Mild the Mist Upon the Hill This poem was composed by Emily Jane Bronte. Emily Bronte was an English poet and novelist. She is best remembered, best known for her only novel Othering Heights. A Othering Heights kata classic bole mone kara hai. Tumra boro hoye Othering Heights abushoy poro. Oti apurbo ekti uponnash. E uponnash ta ebon amader ei ajke je kobita ta amra porbo ei kobita tao amar khubi mone hoy je a reflection of her own personality tar nijer byaktitter ei ekta dorpon emily pronte lived a very lonely and solitary life emily pronte khub nirjon ebong nishongo manush chilen tar poribarer baire tar melamesha ba tar bondhu bandhob pray chilo na bollei chole tini khub व्यक्तिगत परिसर मध्य तर जीवन काटिए मात्र त्रिस बचर बस मारा गए तो एमिली ब्रंटर ये कविता से कविता बोल आई थिंक इज अ रिफ्लेक्शन अब हार ओन पार्सनलिटी क्यों बोल से कथा कविता पढ़ार पर आर फिर आसब दिस पोएम दिस पोएम गिवस अस अ भेरि ब्यूटिफुल पिक्चर अफ नेचार hills on the horizon mist covering them up cloudy evening falling after a day of rain ei sob kichu tukro tukro chobi diye kobita ta amader kache ekta apurbo nishorgo bune dicche digonte nil paharer shari norom kuasha goriye asche shondhe namche dhire ebong shei shondhe namche ekta somosto din brishtir por ager din prochur brishti hoye geche phole puro drishyopoter moddhe ekta norom adbhut bishonno mayabi byapar chhei ache ebong kobitar prothom line thekei seta amra khub porishkar bhabe onubhob korte parchi in fact words i think words in this poem रोल डाउन जस्ट लाइक दोज माइल्ड मेस्ट नरम कूआशार मत कवित शब्दगुल गड़िए आसो पहाड़े बसिंदा नई बोले पहाड़े सबाई बेड़ाते जो परि सबाई पहाड़ चोखर सामने देखें अने के देखे किंतु आप पहाड़ देखे ना थकले रकम लोनलि उन्ट्रि इवनींग शीतर निर्जन सन्ध्या मिस्टी उन्टर मर्निंग कूआसावृत शीतर सकाल से अभिज्ञता सवार ही आई जो निर्जन मुहूर्त एक मानुषर अभिज्ञता से ही अभिज्ञतार संगे एमिली ब्रंटर ये कविता मेले कि ना पढ़ते पढ़ते बोझार चेष्टा करब कविता शुरू हो माइल द मिस्ट अपन द हिल टेलिंग नट अब स्टर्मस टू मरो No, the day has wept its fill, spent its store of silent sorrow. Mind the mist, M M. Actor repetition of more sound. In English, such repetition of the same letter or same sound in closely related words or closely placed words is called alliteration. एखे ये कवित शुरूते ही अलिटारेशन फिगार अब स्पीच भाषार अलंकार पासी इटार एक उद्देश्य आटे एमनी एम कराई एट करार फले लक्ष्य कर देखो जख ही आप कविता पढ़ी माइल द मीस टपन द हिल ये म एंड लुटो साउंड एक सफ्ट एफेक्ट दिखे ये लाइनटा के स्टैंडिंग स्टपिंग स्कुईकिंग ट्रटिंग एस आर ट स आर ट यूटो जो साउंड एफेक्ट तैरी जो लिल्टिंग पेल्टिंग मेल्टिंग रकम किस वार्ड बोली एक ही रकम साउंड एफेक्ट कान मने तैरी है एक स्ट्रंग और एक सफ्ट हल तो कवित एम एंड एल क्रिएट अ सफ्ट एफेक्ट ये सफ्ट एफेक्टा ये सफ्ट एफेक्टा नेचारे मध्य रे कबिर का तो रंग तुली थे ना कबिर का थे ओनलि वार्डस ओ वार्ड दिए द पोएट पेंट हिज और हार पोर्ट्रेट 
তার পোর্ট্রেট আঁকার জন্য তার কাছে আছে শুধু শব্দ শব্দ দিয়েই কবিকে যা কিছু ম্যাজিক করতে হয় তো এখানে এমিলি ব্রন্টির শব্দগুলোই আমি বলেছিলাম যেন নরম কুয়াশার মতো গড়িয়ে আসে এটা আমরা একদম শুরুর লাইনেই দেখলাম যে কিভাবে শব্দ দিয়ে তিনি কুয়াশার জলছবি আঁকছেন নরম কুয়াশা পাহাড় ঘিরে রয়েছে তারা আগামীর কোনো ঝড়ের কথা বলছে না তার কারণ দ্যাট ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল দিনের বুকে যতটা কান্না জমা হয়েছিল ইট স্পেন্ট ইটস স্টোর অব সাইলেন্ট সরো লক্ষ্য করে দেখো যতটা কান্না জমা হয়েছিল তার সবটুকু দিনটা পুড়িয়ে ফেলেছে কিভাবে পুড়িয়ে ফেলেছে একটা দিনের কান্না বলে কবি কি বোঝাতে চাইলেন আমরা সবাই বুঝলাম নাথিং বাট রেইন বৃষ্টি কিন্তু তার সঙ্গে উনি আর একটা কথা জুড়লেন সেটা হচ্ছে সাইলেন্ট সরো অর্থাৎ এই যে এক্সপ্রেশন অফ সরো এই যে দুঃখের প্রকাশ তার মধ্যে প্রকটতা নেই তার মধ্যে কোনো তীব্রতা তীব্রতা আছে কিন্তু তার প্রকাশটা খুব নরম এবং বিষণ্ন এবং নির্জন আমি বলেছিলাম যে এই কবিতা আমার মনে হয়েছে আর রিফ্লেকশন অফ হার ওন পার্সোনালিটি তিনি যেমন লোনলি এবং সলিটারি মানুষ ছিলেন সেরকম মানুষের এক্সপ্রেশন অফ সরো সেটাও সাইলেন্ট হয় সেটাও তার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই হয় সেরকম মানুষ তার দুঃখের কথা তার একাকিত্বের যন্ত্রণা সেগুলোকে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে প্রকাশ করতে পারে না তার নিজের অন্তরটিও ওই রকমই নরম কুয়াশার মতো তারই একটা প্রতিচ্ছবি বাইরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে প্রথম স্তবকটা বা ফার্স্ট আনসারটা কিপস আস আ ডেসক্রিপশন অফ নেচার হোয়াট দ্য পোয়েট পারহ্যাপস ক্যান সি ফ্রম দ্য উইন্ডো অর ফ্রম আর রুম অব হার হাউস নাও কামস দ্য সেকেন্ড স্টানসা ও আই এম কান ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইয়থ সো দ্য ভেরি ওপেনিং লাইন অফ দ্য সেকেন্ড স্টানসা টেক্স আস ব্যাক টু হার ডেজ অফ ইয়থ এখন কবি তো মারাই দিয়েছেন মাত্র তিরিশ বছর বয়সে এখানে ইয়থ বলে তার চাইল্ডহুড ডেজকেই বলা হচ্ছে অনেক দিন আগের ফেলে আসে শৈশবকে এবং পরের লাইনেই সেটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া হচ্ছে স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে আই এম আ চাইল্ড ওয়ান্স মোর অ্যান্ড নিথ মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুফ অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর প্রথমে কবিতাটা শুরু হয়েছিল প্রেজেন্ট মোমেন্টে সেকেন্ড স্টানসায় কবিতাটা ফিরে যাচ্ছে পাস্ট মোমেন্টসে বাই গান ডেজে এই যে পিছনে ফিরে যাওয়া এই যে একটা মানুষের মনের উইশ বা ডিজায়ার টু লুক ব্যাক একে ইংরেজিতে বলে নস্টালজিয়া নস্টালজিয়ার দ্বারা আবিষ্ট হওয়া সেইটাকে বলা হয় নস্টালজিক হওয়া তো এই কবিতায় আমরা দেখছি যে এমিলি ব্রন্টি নস্টালজিক হচ্ছেন নস্টালজিক হচ্ছেন ফর হার চাইল্ডহুড ডেজ আমি আবার ফিরে যাচ্ছি সেখানে অ্যান্ড নিথ মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুফ রুফ সেটা শেল্টারিং তার আগে ফাদার্স এখানে তার মানে এই যে শেল্টারিং শব্দটা ইট গিভস নট অনলি আ ফিজিক্যাল শেল্টার বাট অলসো আ মেন্টাল শেল্টার একটা ছাদ আমাদের দুভাবে নিরাপত্তা দেয় একটা শারীরিক নিরাপত্তা একটা ছাদ ঘেরা জায়গায় যদি আমরা থাকি বাইরে থেকে আমাদের কেউ এসে হঠাৎ করে অ্যাটাক করতে পারে না সে ঝড় বৃষ্টি বন্যাই হোক বা দুষ্টু লোকই হোক একই সঙ্গে আমরা শারীরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি আর একটা নিরাপত্তাও চাই সেটা মানসিক নিরাপত্তা আমার জ্বর হলে কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে আমার শরীরটা খারাপ হলে কেউ আমাকে এসে দুটো মিষ্টি কথা বলবে আমার খবর নেবে বা আমি সুস্থ থাকলেও আমি এই ভরসাটুকু পাব যে দের ইজ সামওয়ান টু স্ট্যান্ড বাই মি বোথ ইন মাই হ্যাপি ডেজ অ্যান্ড ইন মাই ডেজ অফ সরো আমার সুখে দুঃখে পাশে থাকার কেউ আছে এইটা হচ্ছে মানসিক শেল্টার তো যখনই তিনি ফাদার্স শেল্টারিং রূপ কথাটা বললেন ওই ফাদার শব্দটাকে দিয়ে তিনি একটা মানসিক আশ্রয়ের কথাও কিন্তু বোঝালেন এমিলি ব্রন্টের মা যখন মারা যান তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর এবং তিনি জীবনে তার প্রিয় বোনকেও হারিয়েছিলেন অনেক মৃত্যু তাকে অল্প বয়সেই সহ্য করতে হয়েছিল তো এই যে বিষণ্নতাটা 
তার মধ্যে হয়তো জমা হয়েছিল ওই দিনটার মতোই কোনো কোনো সময় সেই বিষণ্ন নির্জনতা মানুষের ভেতর থেকে এইভাবে বেরিয়ে আসে এবং যে কবিতা লিখতে পারে তার হয়তো কবিতায় যে ছবি আঁকতে পারে তার হয়তো ছবিতে অথবা যে গান গাইতে পারে তার হয়তো গানের মধ্যে সেটা সে আপন মনেই সৃষ্টি করে কেউ পরীক্ষায় পরীক্ষা দেবে সিলেবাসে পড়ানো হবে বা শোনানো হবে বলে নয় এ তার আপন কথা আমরা আড়াল থেকে শুনে ফেলি মাত্র এই কবিতা ঠিক তেমনই একটি কবিতা থার্ড স্টানজে শুরু হচ্ছে এইভাবে আই ওয়াচ দিস ক্লাউড ইভনিং ফল মেঘের সন্ধ্যা নামছে আমি দেখছি আফটার আ ডে অফ রেইন একটা সারা দিন বৃষ্টির পর ব্লু মেস্ট সুইট মেস্ট সব সামার পাল পাল মিনস থিক ক্লাউড দ্য হরাইজেন্স মাউন্টেন চেইন এবং দিগন্তে পাহাড়ের শাড়ি তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে ধীরে ধীরে পালকের মতো ঝরা পালকের মতো নেমে আসছে সন্ধে একটা সম্পূর্ণ বৃষ্টির দিনের পর তারপরেই বলা হচ্ছে ব্লু মেস্ট ব্লু মেস্ট না হয় আমরা বুঝলাম আমাদের পাহাড় দেখার অভিজ্ঞতা থাকলে বা ছবিতে দেখলেও আমরা জানি যে দূরের পাহাড়কে নীলচে দেখায় এবং সেই একই কারণে দূরের কুয়াশাকেও নীলচে দেখাচ্ছে কিন্তু সুইট মেস্ট কেন এই যে সুইট মিস্ট কথাটা যখনই বলা হলো সুইট শব্দটা যখনই যোগ করা হলো তখনই ওই মিস্ট আর শুধুমাত্র চোখের হয়ে রইল না সে মনের হয়ে গেল আমরা যখন বলি যে কি অপূর্ব মধুর এক সঙ্গীত তখন সেই মাধুর্যটা আমাদের কানের ভালো লাগাকে আমাদের মনের ভালো লাগাকে জড়িয়ে নেয় এখানে যখন তিনি সুইট কথাটিকে যুক্ত করলেন তখন সেই কুয়াশাটা শুধুমাত্র আর কতগুলো জলকণার সমষ্টি পদার্থবিজ্ঞানের বস্তু রইল না সেই কুয়াশা তার মনের কোনো একটা অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল এই কুয়াশা শুধু প্রকৃতিতেই নামছে না এই কুয়াশা আসলে কবির মনেও নামছে কবির মনে এই কুয়াশা কি নিয়ে নামছে নামছে তার ওই অনেক দিন আগের ফেলে আসা কোনো মধুর স্মৃতি এই মধুর স্মৃতির কুয়াশা নামছে তার নিজের মনের ভেতর আর প্রকৃতিতে নামছে প্রাকৃতিক কুয়াশা এই দুই কুয়াশা এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাই ব্লু মিস্ট এখানে সুইট মিস্ট হয়ে উঠতে পারছে থার্ড স্টানজায় আবার দেখো পাস্ট থেকে আমরা প্রেজেন্টে এসে পৌঁছলাম এবার আমরা আসব ফোর্থ স্টানজায় দ্য ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস অ্যাস থিঙ্ক অ্যাস মর্নিং স্টিয়ার্স মর্নিং স্টিয়ার্স আমরা সবাই বুঝতে পারছি শিশির এবং এত বৃষ্টি হয়ে গেছে যে ওই যে স্যাঁত স্যাঁতে ভাবটা সেটা দীর্ঘ ঘাসগুলোর গায়ে গায়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ জলকণা জমে গেছে ঘাসের গায়ে জলবিন্দুগুলো এখনো লেগে আছে অ্যান্ড এবং একটা স্যাঁত স্যাঁতে ভাব আগা গোড়া অ্যান্ড ড্রিম ইজ সেন্টস অফ ফ্র্যাগ্রেন্স পাস দ্যাট ব্রিদ অব আদার ইয়ার্স এই আদার ইয়ার্স আমরা বুঝতেই পারি ইয়ার্স অফ হার চাইল্ডহুড ডেজ ইয়ার্স অফ সুইট মেমোরিজ ওয়েন শি ওয়াজ ইন হার ফাদার্স শেল্টারিং রুফ তো এই যে স্যাঁত স্যাঁতের ঘাসের কথা বলা হলো মর্নিং টিয়ারের কথা বলা হলো এগুলো হলো এখনকার ঘটনা তার সঙ্গে পরের দুটো যে লাইন সেই লাইন দুটো ওয়ান্স এগেইন টেক আস ব্যাক টু হার বায়গান ডেজ বি বাই জিও এনি বায়গান মিনস পাস্ট ডেজ অতীতের সময় তাহলে প্রথম স্টানজায় আমরা দেখেছিলাম প্রেজেন্ট মোমেন্ট সেকেন্ড স্টানজায় পাস্ট মোমেন্ট থার্ড স্টানজায় প্রেজেন্ট মোমেন্ট আবার ফোর্থ স্টানজার প্রথম লাইন দুটো প্রেজেন্ট টাইম এবং পরের লাইন দুটো পাস্ট টাইম ঠিক ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো তার মনটা দুলছে পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট থেকে পাস্ট এবং শেষ স্টানজায় এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই পরিষ্কার ডিভিশন আর নেই মিলে 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 মিশে গেল তার বর্তমান এবং তার অতীত ঠিক কোথায় যে সেটা শেষ হলো বর্তমান আর কোথায় যে অতীত শুরু হলো তাকে আর স্পষ্ট রেখা দ্বারা ভাগ করা যায় না আজকের এই বিষণ্ন যে সন্ধ্যা নামছে এই সন্ধ্যার মধ্যে তার অতীত এবং তার বর্তমান দুই একাকার হয়ে মিশে রয়েছে 
সেই কারণেই ওই যে ফ্র্যাগ্রান্স ওই যে সুগন্ধ যেটা বাতাসে ভেসে যাচ্ছে সেই সুগন্ধটা যেন ঠিক রিয়াল লাইফের নয় সেই সুগন্ধটা যেন একটা ড্রিমি সেন্টস একটা স্বপ্নের ভেসে আসা গন্ধ দ্যাট ব্রিদ অব আদার ইয়ার্স সেটা উঠে আসছে এই মাটির বুক থেকে কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে এমন একটা কিছু যা আমাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে অনেক দিন আগের কোনো সুগন্ধের কথা তো এই গোটা কবিতাটাই হচ্ছে ভীষণভাবে একটা সফট মেলডিয়াস রোম্যান্টিক নস্টালজিক পয়েম একটা খুব নরম আবহ আছে এই কবিতা আগা গোড়া এই কবিতা একটি জল ছবির মতো আর এই কবিতা পড়লেই এর ব্লু মিস্টের কথা পড়লে এর বিষণ্ন সন্ধ্যার কথা পড়লে আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে মনে পড়তে বাধ্য আমাদের রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দের কথা জীবনানন্দ বলেছেন পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস করে হৃদয়ের নরম কাতর অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি পৃথিবীতে আমি বহুদিন কাটায়েছি বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে যেন পরি জিন কথা কয় ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের পর খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝরঝর দু ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি সাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন ম্লান গন্ধ মাঠে খেতে গুবড়ে পোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ অস্পষ্ট করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর জীবনানন্দ এরকম নির্জন এবং বিষণ্ন মনের মানুষ ছিলেন তো এমএলএ ব্রন্টির এই কবিতা পড়ে তার কথা খুবই মনে হয় এবং কবিতার শুরুতে আমি যেটা বলেছিলাম যে দিস পোয়েম ইজ এ রিফ্লেকশন অফ হার ওন পার্সোনালিটি সেই কথায় আরেকবার ফিরে আসি কেন এটা বলেছিলাম ইতিমধ্যে কবিতা পড়তে পড়তে আমরা বুঝেইছি তাও আরেকবার আমরা সেটা অনুভব করার চেষ্টা করি আসলে কোনো দৃশ্যের মধ্যেই গল্প থাকে না গল্প থাকে মানুষের মনের মধ্যে এবং যার মন যেরকম তার গল্প সেরকম দেখবে একটা প্রকাণ্ড ধান খেতে বৃষ্টির পর যখন জল জমে থাকে ধরো ধান কেটে নেওয়া ধান মাঠ সেখানে জল যেখানে যেখানে জমে তার ওপরে আকাশের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় যদি পরিষ্কার আকাশ হয় বা মেঘলা আকাশ হলেও তো এই যে ছায়াটা সেই ছায়াটা সর্বত্র সমান হয় না ছায়াটা কীরকম হয় ধান খেতের কোথাও হয়তো কিছুটা বাদামি রং লেগেছিল কোথাও হয়তো মাঠ ছিল পরিষ্কার কোথাও হয়তো কিছু সবুজ ছিল এসবের ওপরেই জল জমেছে যেখানে জল যেমন সেখানে তার ওপরে আকাশের ছায়া তেমন যার আরশি যেমন তার প্রতিবিম্ব তেমন একই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে কারুর খুব মন খারাপ হতে পারে একই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে কারুর হৃদয় ময়ূরের মতো নাচতে পারে এই যে বৃষ্টির দৃশ্য এই দৃশ্য কার মনে বিষণ্নতার চিঠি লিখে দেবে আর কার মনে আনন্দের ফানু সরাবে উচ্ছলতার ফানু সরাবে সেটা নির্ভর করে দৃশ্যের ওপর নয় সেটা নির্ভর করে মনের ওপর রবি ঠাকুর বলেছেন না আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ চুনি হলো রাঙা গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর সুন্দর হলো সে তো আমরা যে দৃশ্যটাকে দেখি সেই দৃশ্যটার গায়ে আমাদের মনের ছায়া পড়ে আর মনের ছায়াটি যেমন হয় ছবিটি তেমন হয় আসলে আমরা নিজেকেই দেখতে পাই আমাদের চারপাশের নিসর্গের মধ্যে বিরাট প্রকৃতির মধ্যে এবং অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের এই কারণেই ভালো লাগে যে তখন মানুষ তার চারপাশের কোলাহল মুছে ফেলে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে আসলে সে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায় তো এমিলি ব্রন্টি এই কবিতাটা আমরা সিলেবাসে ক্লাস নাইনে পড়ব এবং পরীক্ষা দেব বলে লেখেননি এমিলি ব্রন্টি এই কবিতাটা লিখেছিলেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে বলতে এই কবিতা একটা ডায়েরি বা চিঠির মতো যেটা নিজেরকে নিজে লেখা এই নিজেকে নিজে লেখা যে কথাগুলো সেগুলো একদিন হয়তো সবার হয়ে যায় আর সবার হয়ে যায় এই কারণেই যে আমাদের সকলের মনের মধ্যে এই রকম কুয়াশা গড়িয়ে আসা মেঘ নেমে আসা 
বিষণ্ন সন্ধ্যার টুকরো থাকে আমরা সবাই কবি নই তাই আমরা ভাষা খুঁজে পাই না এভাবে ব্যক্ত করার কোনো একজন কবি এসে আমাদেরকে দেখিয়ে দেন তোমারও মনের মধ্যে এমন একটি জানলা আছে তুমিও সেই জানলা দিয়ে অনেক দূরের দিগন্তের পাহাড়ের গায়ে মেঘ নেমে আসার সন্ধে এমনভাবে নিজেকে কখনো কখনো খুঁজে পাও এই খুঁজে পাওয়ার কবিতা হচ্ছে মাইল দ্য মেস্ট আপ অ্যান্ড দ্য হিল তাহলে তোমরা আবার কবিতাটা সবাই পড়বে পড়ে এই কবিতার মধ্যে কিভাবে এমিলি ব্রন্টি একটা ছবি এঁকেছেন সেই ছবিটা নিজের মনে অনুভব করার চেষ্টা করবে তারপর আমরা কবিতার প্রশ্ন উত্তরের আলোচনাতে যাব।